xin chào quý vị khán thính giả thân mến chào mừng quý vị đến với kênh hùng đồng đọc truyện quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện hôm nay hùng rồng xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện có tựa đề cô em vợ xinh đẹp qua giọng đọc của hoài mi mời quý vị khán thính giả hãy cùng lắng nghe nội dung câu chuyện ở cái làng này cách đây đã lâu ngày xưa làng chưa có đường chỉ có thể di chuyển bằng thuyền ghe Giàu nhất là có thể có một chiếc xe đạp cạch cạch Ngày xưa có ông anh rể này Vợ mới sinh em bé nên thế Anh nhờ em gái út của vợ sống gần đó Chị hai em mới sinh em đến chăm sóc chị hai giúp anh Lúc sinh con Lúc đang nằm trên giường Cô em vợ qua giặt quần áo Nấu cơm cho chị rồi tắm cho cháu Chuẩn bị cơm cho anh rể ăn Anh rể này nhìn mà thương cô em vợ quá Mỗi lần nhìn thấy cô em vợ là nước miếng chảy ra các bác ạ à, Anh yêu cô em vợ đã lâu nhưng giờ em ấy về chung một nhà Như mở dân lên miệng mèo luôn các bác ạ à. Mỗi lần đi làm về anh lại thấy cô em vợ nằm trên võng Mẹ ơi ngon và hấp dẫn quá Anh rể tôi không biết phải làm sao bây giờ Vì em ấy là em vợ anh Làm bậy thì chết với con vợ Làm cách nào bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa Vợ anh đang sinh con và tôi không thể làm gì được Nhìn cô em vợ đang nằm phơi phới Mà không làm được Đúng là mở treo để mèo nhịn đói Mình nên làm gì bây giờ Ông anh vò đầu bức tóc nghĩ cách Bây giờ tôi phải làm sao để được xơi cô em vợ mới được Nhưng bây giờ nếu tôi làm sai Thì tôi sẽ có tội Mẹ vợ mà biết tôi sẽ chết Vợ tôi biết tôi cũng sẽ chết Bây giờ mình phải nghĩ cách cho cô em vợ tự nguyện mới được Rồi một ngày nọ Anh rể lập ra một kế hoạch Buổi chiều Anh về nhà muộn anh đi ra sau bếp. Anh ta lấy cho nhà bếp. Cho bếp là tàn củi đấy các bạn ạ. À. Anh lấy cho nhà bếp và bôi vào củ khoai của anh. Nhìn củ khoai của anh nó trắng trắng đen đen giống như bị mốt meo. Sau đó, anh rể đến chỗ cô em vợ đang ngồi. Chị hai thì đang nằm trên giường cùng em bé. Còn cô em vợ đang ngồi trên võng. Anh rể bước ra anh ngồi tâm sự với em vợ. Út ơi Út à, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng không biết có nên nói không. Anh buồn quá. Nếu anh không nói, anh sợ mình sẽ làm điều gì có lỗi với chị em. Út ơi, anh buồn quá, không biết tâm sự cùng ai. Lúc này cô em vợ nhìn anh rể hỏi. Ôi trời, anh vừa nói gì cơ? Có điều gì khiến anh sợ làm điều có lỗi với chị em vậy? Nói cho em nghe đi anh. Út đến đây, anh sẽ nói về điều này. Út đừng nói với chị hai của em nha, nếu em nói lại chị hai sẽ buồn lắm. Ok An, nói cho em biết, em sẽ không nói cho chị biết đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy. Kể cho em nghe đi, anh rể buồn bã nói. Út ơi, anh nói thật giữa anh em, đây là chuyện của đàn ông, anh nói cho em biết, em là con gái và anh rất xấu hổ, nhưng anh nói ra để xoa dịu lòng mình, anh nói thật, vì đã lâu rồi, kể từ khi chị em có thai, chị ấy không bao giờ cho anh đến gần chị ấy chút nào. Chị ấy không cho anh đến gần nhưng em biết rằng anh là đàn ông, sinh lý của anh rất khỏe mạnh, nhưng chị em không cho anh đến gần, giờ chị em sinh con đang nằm trong ổ. Anh có thể làm gì để chạm vào cơ thể của chị em? Bây giờ cơ thể anh rất nóng. Út đừng buồn, anh sẽ cho Út xem cái này. Cô em vợ mới hỏi anh muốn cho em xem gì, anh rể nói tiếp, Út nhìn nè, Út đừng ngại ngùng gì cả. Anh chỉ thể hiện điều này giữa anh em với nhau, nhưng không dễ để thể hiện điều đó với người lạ. Sau đó anh rể cởi quần ra. Anh ấy lấy củ khoai ra và nói, Út nhìn này. Cô em vợ nhìn thấy củ khoai của anh rể thì hét lên vì sốc. Này, anh đang làm gì vậy? Anh rể nói, đừng hiểu sai ý anh, anh muốn cho em thấy rằng củ khoai của anh giờ đã bị mốt meo hết rồi. Là do chị hai em không cho anh gần gũi nên giờ củ khoai của anh mốc hết rồi, giờ ngứa quá chịu không nổi nữa. Cô em vợ nhìn củ khoai của anh rể rồi nói, nó bị gì mà rê dữ vậy anh, nhưng anh ơi, đây là lát hay lan đen vậy, không phải lát đâu. Đây là móc meo đó em, là do để lâu mà không gần gũi với phụ nữ thì sẽ bị móc như thế. Cô em vợ ngạc nhiên nói, ôi trời, thì ra là vậy hả, là thật. Anh rể thì thầm với cô em vợ, bây giờ anh nói sự thật cho út nghe nè. Anh nói đây là bí mật giữa hai chúng ta. Bây giờ anh cũng ngứa ngáy quá, vậy bây giờ chắc anh phải ra ngoài chợ xem có cô gái giúp anh lấy mốt ra được không? Anh sẽ trả cho cô ấy ít tiền để hết ngứa. 
bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa rồi, Út ơi nhưng anh sợ quá Út ạ, à, anh sợ những cô gái đó thích anh. Nếu họ cứ bám lấy anh, anh sẽ có lỗi với chị em. Anh sẽ không bao giờ phản bội chị gái em. Bây giờ em ở nhà với chị và cháu trai nhé, anh sẽ đi ra ngoài chợ và tìm một cô gái xinh đẹp. Để cô ấy giúp anh lấy móc dính vào củ khoai của anh ra. Nó ngứa quá. Anh không thể chịu đựng được nữa. Thấy anh rễ than thở cô em vợ mới nói, anh không được làm thế. Anh làm thế là anh đang làm sai đó. Chị hai chị biết là chị rất buồn. Ừ, anh biết mà, nên út đừng nói với chị ấy nhé. Cô em vợ cao mày suy nghĩ, giờ mình không biết làm sao để giúp anh trai mình. Anh không thể chịu đựng được nữa anh ấy đi ra ngoài và tìm kiếm những cô gái đó. Họ thôi miên anh ta và bắt anh ta. Chị hai sẽ đau khổ rất nhiều. Này anh hai, bây giờ em đang nghĩ như thế này đây. Em thương chị hai em cũng thương anh, vậy nên hãy để em giúp anh lấy mốc này ra cho anh, làm ơn đừng ra ngoài tìm gái, bây giờ hãy để em giúp anh lấy mốc ra khỏi củ khoai của anh. Bây giờ làm cách nào để lấy mốc ra được anh rể ơi? Anh rể cười vui vẻ, chuyện này anh xấu hổ quá, nó thế này, củ khoai của anh và cái ấy của phụ nữ cũng giống như của chị em. Bỏ khoai của anh vào đó thì nó sẽ hết mốt và hết ngứa, đó gọi là trị mẹo đó út, nó sẽ khỏi từ từ. Cô em vợ mới nói bây giờ anh có thể để củ khoai vào của em được không? Nếu được em sẽ giúp anh nhét vào để anh không bị ngứa nữa, anh rể mừng thầm nhưng lại giả vờ từ chối, kỳ quá út ơi, anh là anh rể của em, còn em là em vợ của anh, anh làm thế thì kỳ lắm út ơi, mẹ biết mình làm vậy mẹ chữa anh đấy, vợ anh biết chuyện là anh tiêu đời luôn. Không được đâu Út ơi, cô em vợ thấy anh rể sợ cái này cái kia nên mới nói, anh rể đừng lo, chuyện này là do em tự nguyện. Em thương chị hai, em mới giúp anh. Em sẽ không nói với chị gái hoặc mẹ đâu, em giúp anh cho anh hết ngứa, để anh khỏe lại anh sẽ chăm sóc chị em, em còn về nhà làm việc riêng của em nữa, em không thể ở đây mãi được. Chút nữa em sẽ lấy mốt cho anh nghe, ông anh rể nghe cô em vợ nới thế mừng thầm trong bụng. Việc này do Út tình nguyện đó nghe Vậy anh cảm ơn Út nhiều nhé Anh không cần phải ra ngoài và không tốn tiền Cũng không sợ bọn con gái đó cướp anh rể của em đi Bây giờ anh đi tắm rửa sạch sẽ để cho em lấy móc củ khoai cho anh nha Tắm xong, anh ta vào sơi cô em vợ Vì vợ mang bầu và sinh con nên lâu lắm rồi anh mới làm lại chuyện này Cộng thêm em vợ rất xinh đẹp lại còn con gái nên anh rể rất mê Vì còn con gái nên cô em vợ rất đau Cô cao mày nói, anh ơi, em đau quá. Nếu anh lấy mốc như thế này chắc em chết mất. Sao đau thế? Anh rể nói, Út ơi cố lên nhé Út, vì có nhiều mốc lắm. Anh ngứa quá. Út ráng chịu đựng đi Út, chỉ một chút nữa thôi là em sẽ thấy dễ chịu hơn. Sau khi bắt đầu, cô em vợ đã cố gắng hết sức, vì thương chị hai, không muốn anh rể làm sai nên cũng cố gắng hết sức. Cô em vợ cố gắng cho anh rể hoàn thành công việc, 25 phút sau anh rể mới cày xong. Anh rể hả hê nói, Út ơi bây giờ anh thấy khỏe rồi, cảm ơn em nhé, cô em vợ nói sao anh làm khó quá vậy. Thật là đau đớn. Anh lấy móc gì kỳ quá. Anh rể nói không phải vì anh muốn làm mạnh đâu, mà là vì ngứa quá. Anh chịu không nổi nên anh làm hơi mạnh, sau lần đó thì cô em vợ khoái ông anh rể này luôn. Chiều hôm sau em vợ hỏi anh rể xem có bớt móc không anh Nghe em vợ hỏi câu đó là anh biết em vợ thích anh rồi Anh giả vờ nói anh thấy đỡ hơn rồi út ạ à, Nhưng mà em phải giúp anh lấy móc thêm mấy lần nữa mới khỏi Em út ơi, giúp anh thêm vài lần nữa cho nó khỏi luôn Lần này út có thể giúp được, hãy làm đến cuối cùng nhé út Làm thêm vài lần nữa cho đến khi móc hết nhé út Làm ơn thì làm cho chót, gọt thì gọt cho trơn út nhé Lúc này em vợ cũng rất vui mừng. Cô nắm tay anh rể nói, anh ăn xong em sẽ giúp anh lấy móc ra nhé. Thế là hai người họ, anh rể và em vợ, hai người tiếp tục hú hí với nhau, người ta nói ăn vụn thì ngon, nhưng ăn vụn với em vợ thì ngon còn gì bằng. Hai người bí mật hú hí hơn hai tháng. Lúc này người vợ đã khỏe mạnh, sau đó cô em vợ về nhà cổ, khi về đến nhà, cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Sắc mặt cô xanh xao, khi ăn cá thì ói ụa và lại thích ăn đồ chua. Vì vậy, khi mẹ cô biết chuyện, bà đã hỏi em út, con đang làm gì vậy? Con giống như đang mang thai, 
con là con gái chưa lấy chồng mà nôn mửa như đang mang thai. Con út nói con không biết mẹ ơi, con không biết tại sao mà con khó chịu quá. Chiều hôm đó, cô út mang đồ ăn đến cho chị hai. Cô út nói em không ăn được nên em mang qua cho chị ăn. Chị hai mới sinh con, chị có nhiều kinh nghiệm về việc có thai. Chị nói rằng cô bé này bị gì mà giống có thai dữ vậy ta, bà chị nghi ngờ cô em út, tại sao cô ấy ở nhà chăm sóc mình, còn chồng mình dạo này lại vui vẻ lạ lùng thế kia. Tôi thấy hoài nghi quá, thật kỳ lạ. Giác quan của phụ nữ rất tốt, nên chị bảo, để chị gọi bác sĩ gần nhà xem mạch xem em có bị cảm lạnh hay bị gì hay không, để biết cách chữa trị, đừng để nó bị nặng quá là không tốt. Chiều hôm đó người chị mời bác sĩ đến nhà khám cho cô em gái út. Bác sĩ kiểm tra mạch của cô ông nói rằng cô út đã mang thai. Người chị giật mình hỏi, cô, làm sao có thai được? Cô ấy đã ở với tôi được vài tháng rồi. Nó ở đây chăm sóc tôi với em bé, vậy tại sao bây giờ nó lại có thai? Sau đó chị hai bắt đầu điều tra, bây giờ em hãy khai thật, em đang mang thai với ai? Cha đứa bé là ai? Nói nhanh cho tôi biết, cô út lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Bà chị tiếp tục gặn hỏi, em ngủ với ai vậy? Nói cho tôi biết, em không ăn ngủ với ai cả. Thế chị hỏi em, có ai làm vậy với em không? Cô út ngơ ngác hỏi, chị làm gì vậy chị? Đó là làm tình như vợ chồng. Lúc này cô út mới nhớ ra, cô nói, từ còn có anh hai. Chị hai giật mình hỏi sao em lại nói là anh hai? Nói cho tôi biết, anh hai đã làm gì? Vâng, anh ấy nhờ em lấy móc ra cho anh ấy Anh ấy nhờ em giúp anh ấy giải quyết vấn đề của mình Anh nói rằng đã lâu rồi chị không để anh làm điều đó với chị Chị không cho anh đặt củ khoai vào của chị Thế là bây giờ nó bị móc meo, ngứa quá Anh ấy nói ra ngoài tìm gái để giúp anh lấy móc meo ra Anh ấy sẽ trả cho cô ấy ít tiền Nhưng em sợ cô gái đó cũng sẽ cướp anh hai Nên em nói để em giúp anh lấy móc cho anh để anh ấy không ra ngoài Nghe đứa em út nói Người chị nheo mắt lại hỏi Ồ, lấy mốt bằng cách nào Là như thế này Anh rể lấy củ khoai của anh để vô cái ấy của em Anh rể nói đó là cách trị mẹo Nó sẽ giúp anh hết ngứa Lúc này, bà chị hai sôi máu nói Trời ơi, chồng của tôi đâu Ra đây Ông chồng mới đi làm về Không biết có chuyện gì mà hai chị em có khuôn mặt buồn bã Vợ hét lên, vào đây cho tôi nói chuyện, lúc tôi xin con anh đã làm gì? Bây giờ em út của tôi nó có thai luôn kìa, ông chồng cũng giật mình, trời ơi! Cô út, cô út có thai à? Cô ấy đã có thai được hai tháng rồi. Lúc này người chồng gãi đầu nói, Thôi bây giờ chuyện lỡ. Rồi, chuyện lỡ rồi bà ơi, bây giờ không ấy cho út nó ở đây đi, rồi tôi đi làm ruộng tôi nuôi nó luôn cho, bà đừng có la. Bây giờ út nó đang có chữa mà, con bé trong bụng cũng là cháu ruột của bà đó, cho nên thôi lỡ rồi để tôi sẽ chăm sóc luôn cả hai chị em, cho chị cũng vui mà em cũng vui, mà mẹ mình cũng vui, cái này lỗi của tôi, nên tôi phải chăm sóc hết hai chị em, hai chị em có chịu không, bà ngủ nhà trên con út nó ngủ ở nhà dưới, tôi chăm sóc hết cho, tôi chịu. Làm trâu làm ngựa, tôi làm tôi kiếm tiền kiếm gạo kiếm cơm về để tôi nuôi hai bà, đây là cái lỗi của tôi. Cho nên tôi phải đi làm tôi kiếm tiền tôi nuôi hai bà Hai chị em bây giờ chán dáng mặt mày không biết nói sao bây giờ Thế là ông chồng được hai vợ luôn quý vị Từ đó tới sau hai bà sống chung nhà Thành hai vợ luôn Ta nói ngon hết có biết Thế là ông anh rể này là được cưới cô em vợ luôn Câu chuyện đến đây đã hết rồi Nếu quý vị nghe câu chuyện này hay Xin cho tôi xin một like Một chia sẻ Và một đăng ký kênh nhé Xin chân thành cảm ơn xin chào tạm biệt